Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale, benvenuti ai nuovi che si sono iscritti dopo aver visto il video su The Face Game. Eh, ringrazio nuovamente tutto lo staff che ci ha dato questa grande opportunità, infatti siamo arrivati a 2700 iscritti, ci stiamo avvicinando al video, quello dei 3000, al video speciale che sto già preparando e oggi siamo qui con una Moab di MP412, ragazzi se io vi avevo detto che l'USP, la pistolina USP faceva schifo, ma questo fa ancora più schifo, è una cosa, è un, è un obrobrio di Call of Duty. Allora, vi do un consiglio, se volete, cioè non fate le mob con sta roba perché cristate e basta, però se volete farla, fatela, soprattutto in veterano, e poi un piccolo consiglio, siccome questa arma, cioè state vedendo anche nel video, ha la canna corta, ha una mira di merda. E quindi io vi consiglio di sparare un colpo, riprendere la mira e, e risparare. Non continuare a sparare a raffica perché non è una magnum e quindi failerete tutti i colpi e è una cosa assurda. Come avete visto stiamo alternando un po' tra Black Ops 2 e MV3 per, per tenere sempre un po' la varietà del canale. Che comunque è carino secondo me continuare ad alternare in modo tale che non ci si focalizza sempre su, sullo stesso gioco e oggi volo come il mio solito vi porto argomenti un po' fuori dal comune che non sono inerenti a COD perché mi sembra assurdo continuare a parlare sempre di COD cioè, ma è meglio variare un po', parlare delle proprie esperienze, parlare di cose un po' diverse e oggi infatti vi porterò un mio pensiero come avete visto anche dal titolo magari bocciatura, una lezione importante come sapete, eh, filosofo, eh, come sapete eh, io ho bocciato ripetuto l'anno e secondo me mi è servito, ok, come vi ho detto ho, ho delle grossissime lacune in matematica che io che queste me le porterò fino alla tomba, che non ci posso fare niente, però per il resto delle materie secondo me serve tantissimo, cioè se, se siete in bilico ragazzi, siete in prima, approfittatene proprio perché siete in prima di ripetere l'anno, perché se poi la ripetete negli anni successivi, secondo me è una stronzata, meglio colmare subito tutte le lacune rifacendola prima, che poi magari passare così un po' a stento in seconda, arrivare e essere quasi sicuro già dal principio di bocciare, perché tutte le lacune che, si porti, cioè che ci portiamo dietro dalla prima è una cosa assurda e non è un disonore bocciare perché comunque, non so, vi faccio un esempio a scazzo anche Albert Einstein che è uno dei geni più, più assurdi di sto mondo non so, è stato, scusate però anche lui ha bocciato quindi non è sto gran disonore e secondo me è meglio visto cioè uno che dice guarda, non so, va dai genitori dice guarda io non me la sento di, di andare in seconda con tutte queste lacune, ma preferisco ripetere l'anno e farlo in modo ottimale e essere sicuro che quando arriverò in seconda tra due anni riuscirò perfettamente a superarla questo era un po' il mio pensiero non so, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e comunque da noi le cose scolastiche sono un po' diverse perché voi avete solo tre anni di medie e poi cinque di superiori da noi invece sono quattro anni di medie e quattro di superiori quindi cioè non so quant'è il divario da voi in Italia tra medie e superiori, però da noi in Svizzera è abbastanza elevato, quindi uno arriva un po' alle superiori, a noi si chiama o liceo, scuole con tonali di commercio, non so, cambia un po', però eh, vorrei sapere un po' il divario, perché da noi si sente tanto, anche un po' per il viaggio, tipo io faccio un'ora di viaggio l'andata che al ritorno ogni giorno per andare a scuola quindi ne approfitto anche per studiare questo, nel, durante il viaggio non so queste erano un po le mie opinioni volevo sapere cosa ne pensate scrivetelo qua sotto nei commenti qua il video sta già quasi per finire io spero che comunque queste prestazioni con le pistoline vi possano piacere perché sono sempre difficili e niente vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale passare dalla pagina facebook se non l'avete fatto ancora e un saluto da Zodia che è da tutto il JTF Clan. Bella ragazzi!